നോക്കൂ മനുഷ്യൻ്റെ ആ ചിന്താഗതി അന്യായേന അർത്ഥ സഞ്ചയാൻ പണം സമ്പാദിച്ചോളൂ അത് ന്യായമാർഗത്തിൽ മതി ന്യായമാർഗത്തിൽ മതി അന്യായത്തിൽ വേണ്ട ന്യായമാർഗത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്ര വേണമെങ്കിൽ പണം സമ്പാദിച്ചോളൂ ഗവൺമെൻറ്റും കൂടി നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും എന്താ സമ്പാദിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വിഹിതം അവർക്ക് കിട്ടുമല്ലോ ടാക്സായിട്ട് ആ ടാക്സ് കൊണ്ടാണല്ലോ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആരാ തടസ്സം പറയണത് ഒരു വിരോധമില്ല ഇനി പണം ധാരാളം ഉണ്ട് ലാഭം ഉണ്ടായി എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല വീട് കെട്ടി സൗഖ്യമായിട്ട് ഒക്കെ ഇരുന്നോളൂ വിരോധമില്ല ചെയ്യുന്നതിൽ അന്യായം മാത്രം പാടില്ല മറ്റൊരുത്തൻ്റെ സ്വത്ത് ഒരു വിധത്തിലും അപഹരിക്കരുത് വേണ്ടവർക്ക് വേണ്ടതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക മേടിക്കുക ഇതൊക്കെ നല്ല പോലെ ചെയ്യൂ 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 അതിലൊരു കുഴവും കുറവും വരുത്തരുത് വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യൂ നിയമങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എന്തും വേണമെങ്കിൽ പ്രവർത്തിച്ചോളൂ അന്യായേന പാടില്ല എന്നേ പറയണുള്ളൂ ഇവർക്കോ ന്യായം അന്യായം എന്നുള്ള ചോദ്യം ഇല്ല അന്യായം ആ അന്യായത്തിലൂടെ അർത്ഥസഞ്ചയാൻ അവരുടെ സമ്പത്തും അവരുടെ വിഭവങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ അങ്ങനെ നടത്തുന്നതാണ് ഇതാണ് ഈ ആസുര പ്രകൃതി ആസുര പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ ഉണ്ടാവും അവരുടെ സംഖ്യ ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ കൂടുതൽ അത് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരും അങ്ങനെ ആവാൻ പറ്റില്ല നാല് ഭാഗത്തുമുള്ളവരൊക്കെ കേട് വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനെങ്കിലും കേട് വരാതിരിക്കണം എന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് നാല് ഭാഗത്തുള്ളവർ കേട് വന്നു ഞാനും കേട് വന്നു കളയാമെന്ന് പറയുക അപ്പോൾ എന്താവും ഈയാമ്പാറ്റയുടെ ഏർപ്പാടാവും ഈയാമ്പാറ്റ ഒരെണ്ണം തീ കണ്ടു അത് പറന്ന് പറന്ന് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുത്തു എല്ലാം കൂടി പറന്ന് വന്ന് ഹൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കത്തി അരിഞ്ഞു പോയി അതുപോലെയാവും ആശാപാശതൈർബദ്ധ കാമക്രോധ പരായണ ഈഹന്തേ കാമഭോഗാർത്ഥം അന്യായേന അർത്ഥസഞ്ചയാൻ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ പറയണതല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടത് എവിടെ ഹസ്തിനപുരം ചന്ദ്രവംശം ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും ഭീഷ്മനും ദ്രോണനും എല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ പരിശ്രമിച്ചിട്ടും നേരെയാക്കാൻ പറ്റിയില്ല ചില കൂട്ടർ അങ്ങനെയാ ആ കൂട്ടറിൽപ്പെട്ടതാണ് ആര് ദുര്യോധനും ആ നൂറ്റുപേര് അതിൽ ദുര്യോധനായിരുന്നു ലീഡർ ആരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനില്ലാൻ്റെ അല്ല എല്ലാം തിരസ്കരിച്ച് 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 അവസാനം മഹാഭാരത യുദ്ധമുണ്ടായി ദുര്യോധനൻ്റെ ദുഷ്കൃത്യം കൊണ്ട് ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു നേട്ടം എന്താണെന്നറിയാമോ ജമ്പൂദ്വീപത്തിലെ ഭാരതത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾക്ക് അപ്പുറവും അന്നുണ്ടായിരുന്നവരിൽ ആരാരെല്ലാം അധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി കൂട്ടുനിൽക്കുന്നുവോ അവരെ എല്ലാവരെയും പിടിച്ച് സംഭരിച്ച് കൂട്ടാളികളായി കൊണ്ടുവന്ന ആഹുതിക്ക് വേണ്ടി കുരുക്ഷേത്ര രണഭൂമിയിൽ അങ്ങോട്ട് നിന്നു എന്ന് ദുര്യോധനൻ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത്ര അധികം ആൾക്കാരെ പതിനൊന്ന് അക്ഷൗഹിണി സേന അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല പാണ്ഡവന്മാർക്ക് കിട്ടിയതാഴ അപ്പം ഈ പതിനൊന്ന് അക്ഷൗഹിണി സേനയെ കൂട്ടത്തോടെ പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ അണി നിരത്താൻ ഈ ദുര്യോധനൻ വേണ്ടി വന്നു ദുര്യോധനൻ്റെ ആർത്തി അസൂയ ദുര്യോധനെ ഉറങ്ങാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അത് ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് ഉറങ്ങാൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ആർത്തി അസൂയ എന്ന് പറയണത് എത്ര കണ്ട് വിഷമാണ് മനസ്സിന് അത് മുഴുവൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് ഗീത ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ കുറേ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ചുരുക്കമൊന്നും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ്രൗപദിയെ പന്തയത്തിൽ ജയിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ച് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായത് അരക്കില്ലത്തിലിട്ട് കൊള്ളി വെച്ചു അതിൽ പാണ്ഡവന്മാർ ദഹിച്ചിട്ടില്ല അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു എവിടെയാണ് എവിടെയാന്ന് ആർക്കും അറിയൂല അവസാനം ദ്രൗപദിയെ നേടി ബ്രാഹ്മണ വേഷത്തിലാ വന്നിരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരായിരിക്കാം ഈ പാണ്ഡവന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ധൃതരാഷ്ട്രൻ ആളെ അയച്ച് അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം അവരെ നേരിട്ട് നമുക്ക് വിളിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ടോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി ഒരുമിച്ചിരിക്കുക നടക്കില്ല രണ്ട് രാജാക്കന്മാരും ഉണ്ടാവേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം രാജ്യത്തിന് രണ്ടായി പങ്കുവയ്ക്കാം നിങ്ങൾ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് പൊക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു ഈ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ അന്ന് എന്തായിരുന്നു മരുഭൂമിക്ക് സമ ഒരു ഒന്നും പറയാതെ യുധിഷ്ഠിരനും കൂട്ടരും അവിടെ പോയി അവിടെ പോയി
അർജുനൻ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ മയൻ അവർക്കൊരു സഭാഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ആ സഭാഗ്രഹം വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ ദുര്യോധനെയും കൂട്ടരെയും എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു ക്ഷണിച്ചു വന്നു യുധിഷ്ഠിരന് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ നടന്നാലും അലോകിയല്ലോ അങ്ങനെ വിളിച്ച് എല്ലാവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു ദുര്യോധനൻ വന്നു കണ്ടു കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് വെറുതെ ഒന്നുമല്ല ആ എൻ്റെ അപ്പ എന്താ അത് കഥ എന്താ അത് കഥ ഞാൻ എൻ്റെ പൂർവികർ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അതേ ഹസ്തിനപുരം രാജധാനിയിലിരുന്ന് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എൻ്റെ രാജധാനി നിസ്സാരാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ്റെ സഭാഗൃഹവും ഇവിടെയുള്ള വിഭവങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും കാണുമ്പോൾ ഹസ്തിനപുരം നിഷ്പ്രഭമാണ് എന്താ അത് കഥ ഇതെങ്ങനെ സാധിച്ചു ഓ അത് നാ ആസ്വദിച്ച് നന്നാവുകയല്ലേ വേണ്ടേ അതല്ല ദൃഷ്ട്വേ മാം പൃഥിവീം കൃഷ്ണാം യുധിഷ്ഠിരവശാനുഗാം അമർഷേണതു സമ്പൂർണോ ദഹ്യമാനോ ദിവാനിശം എന്തിനാണ് ഞാനിത് പറയണത് മനസ്സിൽ കുശുമ്പും കുനിഷ്ഠും അസൂയും ആർത്തിയും കാമവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യന് എൻ്റെ അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ ആൾക്കും ഇത് ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ പ ശരീരത്തിൻ്റെ സൂക്കേട് പിന്നെയും ഭേദാ മനോരോഗം സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അതങ്ങോട്ട് കണ്ടിട്ട് ഈ ദുര്യോധൻ്റെ മനസ്സിൽ ദുര്യോധനം ദൃഷ്ട്വേ മാം പൃഥിവീം കൃഷ്ണ യുധിഷ്ഠിരൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ കണ്ടിട്ട് യുധിഷ്ഠിരവശാനുഗാം എന്ത് ഇവർക്ക് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഭൂഖണ്ഡം കൊടുത്തു നേരെ ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വല്ലവിധവും തകരാറുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കാണുന്നത് അതല്ല അമർഷേണതു സമ്പൂർണോ ദഹ്യമാനോ ദിവാനിശം അമർഷേണതു സമ്പൂർണോ ദഹ്യമാനോ ദിവാനിശം അത് കണ്ടിട്ട് സഹിക്കുവയ്യാത്ത മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത അമർഷം ആ അമർഷത്തോടു കൂടി ദിവാനിശം ദഹ്യമാന രാത്രിയും പകലും ഒരുപോലെ മനസ്സിലിങ്ങനെ ദഹ്യമാന അത് വേവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ആ മനസ്സിലുള്ള അസഹിഷ്ണുതയുണ്ടല്ലോ ആ അസഹിഷ്ണുത ദഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ശ്രിയം തഥാഗതാം ദൃഷ്ട ജ്വലന്തീമിവ പാണ്ഡവേ അമർഷവശമാപന്നോ ദഹ്യാമിന തഥോചിതാ ശ്രിയം തഥാഗതാം ദൃഷ്ട ജ്വലന്തീമിവ പാണ്ഡവേ അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു എൻ്റെ ശ്രീ ഐശ്വര്യം ആ ഐശ്വര്യം കണ്ട് ജ്വലം തീമിവ പാണ്ഡവേ പാണ്ഡവന്മാർക്ക് ജ്വലിച്ച് പ്രഭാപൂരം പരത്തുന്നതാണ് ഈ അഭിവൃദ്ധി മുഴുവനും ഐശ്വര്യം മുഴുവനും അമർഷവശമാപന്ന ദഹ്യാമിന തഥോചിത ഇതങ്ങട് കണ്ടിട്ട് ദഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ശകുനിയോടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് അപ്പം ശകുനി എന്ത് ചെയ്തു അമ്മാമൻ അത് കേട്ടു സമാധാനിപ്പി സമാധാനിപ്പിക്കണമല്ലോ മരുമകനല്ലേ എന്നിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്രനോട് ചെന്ന് പറയുകയാണ് മകൻ വല്ലാതെ വിഷമത്തിലാണ് മകനെ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കൂ അന്വേഷിച്ച് എന്താ ഏതാന്ന് പറയൂ എന്ന് അപ്പം മകനെ വിളിച്ച് അരുമയോട് കൂടി ധൃതരാഷ്ട്രൻ പറയുകയാണ് നീ എന്തിനത്ര വിഷമിക്കണ എൻ്റെ പൊന്നു മോനെ നിനക്ക് എന്താ ഇല്ല എല്ലാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ നിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്തിനാ വിഷമിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കുക ഐശ്വര്യം ഹി മഹത്പുത്ര ത്വയി സർവം പ്രതിഷ്ഠിതം ഭ്രാതര സുഹൃദശ്ചൈവ നാചരന്തി തവാപ്രിയം നിനക്ക് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് സഹോദരന്മാരുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് സാധാരണ ആർക്കും ഇത്ര വലിയ ഒരു സഹോദര വലയം ഉണ്ടാവില്ല ആ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേരിൽ ഒരാൾ പോലും നിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാത്തവനില്ല ജ്യേഷ്ഠൻ പറഞ്ഞതേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യൂ അനുസരിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ഇത്ര അധികം സഹോദരന്മാർ നിൻ്റെ പക്ഷത്തിലുള്ളപ്പോൾ നിനക്ക് എന്തിനെത്ര വിഷമം എന്ത് കാര്യത്തിന് വിഷമം ഈ സഹോദരന്മാരെ കണ്ടും അവരോട് സംസാരിച്ചും മനസ്സിൽ എത്ര കണ്ട് സുഖം ഉണ്ടാവേണ്ടതാ എന്താ നീ ഇങ്ങനെ പുലമ്പുന്നത് ഐശ്വര്യം ഹി മഹത്പുത്ര ത്വയി സർവം പ്രതിഷ്ഠിതം ലോകത്തിലെ എത്ര ഐശ്വര്യം നമുക്ക് വിഭാവനം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് മുഴുവനും നിനക്കുണ്ട് ഞാനോ കുരുടൻ ഒരിക്കലും രാജാവായിരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല അപ്പം ഞാനത് നിൻ്റെ അടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ച് തന്ന് നീ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നോട് പറയണത് ഞാൻ കേൾക്കണേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇങ്ങനെ ഒരു അധികാരവും ലോകത്തിൽ ആർക്കാൻ കിട്ടുക 
കൂട്ടത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് സഹോദരന്മാരും ഭ്രാതര സുഹൃദശൈവ നാചരന്തി തവ ആപ്രിയം നിനക്ക് അപ്രിയം ചെയ്യുന്നവർ ഒരൊറ്റ ആളില്ല സുഹൃത്തുക്കളൂല്യ സഹോദരന്മാരൂല എല്ലാവരും നിനക്ക് പ്രിയം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ട് തൻ്റെ ജീവിതം വരെ ഉപേക്ഷിച്ച് വന്ന് നിൽക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങളും സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഉള്ളപ്പോൾ നിനക്ക് എന്താ വിഷമെന്ന് അച്ഛനല്ലേ മകനോട് എന്തും പറയാമല്ലോ ആ ചാതയസി പ്രാവാരാൻ അശ്നാസി വിശദൗദനം ആചാനേയാവഹന്ത്യശ്വാഹ കേനാസി ഹരിണകൃശ നിൻ്റെ ശരീരത്തിന് എന്താ ഇത്ര വലിയ വിളർച്ച എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ തലോടി നോക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് കുറേയൊക്കെ എല്ലൊക്കെ കയ്യിൽ തട്ടുന്നുണ്ട് എൻ്റെ വണ്ണവും പൊണ്ണവും എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഉറപ്പിച്ച് പക്ഷെ ഞാൻ തലോടി നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് വർത്തമാനം എല്ലാവരും പറയണുണ്ട് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ മെലിഞ്ഞു പോണത് ആ ചാതയ സിപ്രാവാരാൻ എത്ര നല്ല വസ്ത്രമാണ് നീ ഉടുക്കണത് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ മേടിച്ച് ഇഷ്ടം പോലെ ഉടുക്കാൻ ഒരു തടസ്സവും ഇവിടെ ഇല്ല ഒരു രാജാവിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആർക്കാ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാവുക അശ്നാസി വിശദൗദനം പ്രതിദിനം ഊണ് കഴിക്കുന്നത് ഇഷ്ട ഭക്ഷണമാണ് എത്ര വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം ഒരു സാധനത്തിനും ഒരു ലോകം നമ്മുടെ രാജധാനിയിലില്ല ഉണ്ടാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല നീയാണ് സർവ്വതും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആചാനേയാവഹന്ത്യശ്വാഹ ഇനി രഥത്തിൽ പൂട്ടാനോ നേരിട്ട് കയറി പോവാനോ ഒന്നാന്തരം നല്ല ലക്ഷണങ്ങളും ആരോഗ്യവും വേഗതയുമുള്ള കുതിരകളുമുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ മീത ഒരാൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം പിന്നെയും ഈ ശരീരം മെലിഞ്ഞു പോണത് എന്തിന് ഏതോ എവിടെയോ ആരോ നന്നായിരുന്നാൽ നിനക്കെന്താ അതിന് ഇത്ര വലിയ വിഷമം എന്ന് അപ്പോൾ ദുര്യോധൻ അത് കേട്ട് മറുപടി പറയുക നമ്മുടെ ഈ ഇതിഹാസങ്ങൾക്കൊക്കെയുള്ള വിശേഷം എന്താണെന്നറിയോ പ്രേക്ഷകരെ മനസ്സിൻ്റെ ഗതികളെ മുഴുവനും കാണിച്ചു തരും ഇപ്പോൾ ദേഷ്യം വിവരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ദേഷ്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷണവും അത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയും ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് വിശദീകരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ പറയുന്നത് അത് കേട്ടിട്ട് മകൻ പറയണത് നോക്കൂ എന്തില്ലാത്ത കുറവാന്ന് ചോദിക്കുമ്പം മകൻ പറയുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ അസൂയയും അസഹിഷ്ണുതയും കടന്നു കൂടിയാൽ അത് എന്തുമാത്രം ഒരു മനുഷ്യനെ ചടപ്പിക്കുന്നുള്ളത് വരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ന മാം പ്രീണാതിമദ്ഭുക്തം ശ്രിയം ദൃഷ്ട്വായുധിഷ്ഠിരേ അതിജ്വലന്തീം കൗന്തേ വിവർണകരണീം മമാ ന മാം പ്രീണാതിമദ്ഭുക്തം അച്ഛൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണ് എൻ്റെ അച്ഛ നല്ല ഭക്ഷണമുണ്ട് നല്ല വസ്ത്രമുണ്ട് നല്ല കുതിരകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ന മാം പ്രീണാതിമദ്ഭുക്തം ഞാൻ കഴിച്ച ഭക്ഷണം എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നില്ല ശ്രിയം ദൃഷ്ടു ആ യുധിഷ്ഠിരെ ഭക്ഷണത്തിൽ വല്ല കുറവും രുചിക്കുറവോ പോഷണക്കുറവോ ആണ് അല്ല ശ്രിയം ദൃഷ്ടു ആ യുധിഷ്ഠിരേ യുധിഷ്ഠിരൻ എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തേക്ക് പോയി മയം നിർമ്മിച്ച സഭാഗൃഹം കണ്ടു അവിടെയുള്ള അഭിവൃദ്ധിയും സമ്പദ് സമൃദ്ധിയും ഒക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം പോയി ഇത്രയധികം ഐശ്വര്യമോ എന്താ അവിടെ ജ്വലിക്കുന്നത് അതിജ്വലന്തീം ഐശ്വര്യത്തിൽ ജ്വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഹസ്തിനപുരത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ഭീഷ്മ പിതാമഹനുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല പ്രഭ മുഴുവൻ അവിടെയാ ജ്വലനം മുഴുവൻ അവിടെയാണ് ഇവിടെ മറിച്ച വിവർണ കരണീമമാ ആ കണ്ടതിൻ്റെ ആ സ്മരണ അതിനോട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന അസഹിഷ്ണുത ആ അസൂയയും കുശുമ്പും ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് എൻ്റെ ശരീരത്തെ ഇങ്ങനെ ചടപ്പിക്കുന്നത് ഇതെന്തിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആസുരവൃത്തിയുള്ളവരുണ്ടല്ലോ ആ ആസുരവൃത്തിയും ആസുര ഗുണങ്ങളും ഉള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ ഇതാണ് എപ്പോഴും ഇത് സാധാരണക്കാരനായാലും രാജാവായാലും ഒരു വ്യത്യാസമില്ല പണക്കാരനും പിച്ചക്കാരനും പഠിപ്പുള്ളവനും പഠിപ്പില്ലാത്തവനും മനസ്സിൽ ഈ ദുർഗുണങ്ങൾ കടന്നു കൂടിയാൽ ആ ദുർഗുണങ്ങൾ തീയ് കത്തിച്ചാൽ എങ്ങനെ എല്ലാം ദഹിച്ചു പോകുമോ അതുമായിരി നമ്മുടെ സർവ്വതും ദഹിച്ചു പോകും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് നല്ല പോലെ മനസ്സിലാക്കണം മനഃശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി വേണം നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കാൻ മനഃശുദ്ധി മനഃശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാമക്രോധങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കാൻ കഴിയണം ഞാൻ മുമ്പും പറയാറുണ്ടത് നിങ്ങൾ നല്ല പോലെ മനസ്സിലാക്കണം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം നമുക്ക് പതിനെട്ട് പുരാണവും പതിനെട്ട് ഉപപുരാണവും ഉണ്ട് 
പക്ഷേ ഇതിഹാസങ്ങൾ രണ്ടേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ ഇതിഹാസമാണ് ആദ്യ കവി എഴുതിയത് രാമായണം അത് എപ്പോഴാണ് എഴുതിയത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്താ കാരണം ചരിത്രാതീത കാലത്ത് രൂപം പോകുന്നതാണ് ത്രേതായുഗം അത് കഴിഞ്ഞ് ദ്വാപരയുഗത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലാണ് മഹാഭാരതം എഴുതിയത് അത് അയ്യായിരത്തി ചില്ലാനം കൊല്ലം അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുൻപ് എഴുതിയതെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണക്കാക്കാം ഈ ഇതിഹാസങ്ങൾക്കുള്ള വിശേഷം എന്താ രണ്ടും ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഈ ചരിത്രം എഴുതിയതിനൊരു വിശേഷം ഉള്ളത് ആ സംഭവങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എഴുത്തുകാരനും ജീവിച്ചിരുന്നു ആ എഴുത്തുകാരന്മാർ രണ്ടു പേരും അതിൽ പങ്കാളികളായി ഇപ്പോൾ രാമൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സീതയുടെ ജീവിതത്തിൽ വാൽമീകി പങ്കാളിയായില്ലേ അതുമാതിരി വേദവ്യാസൻ്റെ മക്കളും മക്കളുടെ മക്കളും അവരുടെ മക്കളും അവരെ സംബന്ധിച്ച ചരിത്രമാണല്ലോ അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് അഞ്ചാറ് തലമുറയിൽ അദ്ദേഹം കൂടെ ഇരുന്ന് കണ്ട് ആ എല്ലാ കാര്യത്തിലും പങ്കാളിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് ആ ചരിത്രത്തിനുള്ളൊരു വിശേഷം നിങ്ങളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം സാധാരണ സംഭവങ്ങൾ നടന്നതിന് ശേഷം നൂറോ ഇരുന്നൂറോ കൊല്ലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ആർക്കൈവ്സിലൊക്കെ പോയി ഒരു ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം എഴുതി ഉണ്ടാക്കുക അത് നിഗമനങ്ങളാണ് അതിൽ കൂടുതൽ ഇവിടെ കണ്ണുകൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷമായി കാണുന്ന സംഗതികളെ അതേ പടിക്ക് വിവരിക്കുകയാണ് ആ വിവരണത്തിൽ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം ആ ചരിത്ര വിവരണത്തിൽ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട പാഠം എന്ത് ആർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ത് കാരണത്താൽ സംഭവിച്ചു ആ കാരണം എവിടെയായിരുന്നു അവരിലോ ബാക്കിയുള്ളവരിലോ ഇത് നല്ല പോലെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഇതിഹാസങ്ങളൊക്കെ ചരിത്രം വിവരിക്കുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എഴുതിയത് ചരിത്രം എന്നാൽ നമ്മളതിനെ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം മാത്രമായിട്ടാണോ കാണുന്നത് അല്ല നമ്മളതിനെ ഒരു പാരായണ ഗ്രന്ഥമായിട്ട് കാണുന്നു ഇക്ഷുവാഗ് വംശത്തിൽ ദശരഥന് സീമന്തപുത്രനായി ജനിച്ച രാമൻ്റെ കഥയാണ് വാൽമീകി വിവരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് നിത്യം പാടി പാടി അനുസ്മരിച്ച് അനുസ്മരിച്ച് ആദർശമാക്കി തീർത്ത് അനുഷ്ഠാന രീതിയിൽ പിന്തുടരാനുള്ളതാണ് ആ രാമായണം മുഴുവനും അതെങ്ങനെ അങ്ങനെയായി ഇതിഹാസമായതുകൊണ്ട് അപ്പം ചരിത്ര വസ്തുതകളെ മനുഷ്യന് മൂല്യങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുക്കും വിധം പ്രതിപാദിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിഹാസമാകുന്നത് നമുക്ക് ജീവിത മൂല്യങ്ങൾ എന്താ ധർമ്മം അർത്ഥം കാമം മോക്ഷം ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു വ്യവസ്ഥയും മര്യാദവും അച്ചടക്കമൊക്കെ വേണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ് അസംബ്ലീസും എല്ലാം ഓരോ കൊല്ലവും നിയമം പാസ്സാക്കി നിയമം പാസ്സാക്കി നിയമം നടത്തിക്കൊണ്ട് വരിക അപ്പം നമുക്ക് നിയമവിധേയത്വം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന നിയമങ്ങളൊക്കെ കുറേ ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചതാണ് എന്നാൽ ഇതിഹാസം അവർ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ശാശ്വതമായിരിക്കുന്ന ചില വ്യവസ്ഥകളും മൂല്യങ്ങളും ആദർശങ്ങളുമുണ്ട് അതാണ് ധർമ്മം അർത്ഥം കാമം മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിലും എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നതിലും എന്ത് പറയുന്നതിലും നമുക്ക് ചില മൂല്യ സംരക്ഷണം വേണം അതാണ് ധർമ്മം അതിനെ ലംഘിച്ചാൽ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ ലംഘിച്ചതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇപ്പം ആകർഷണ ശക്തി ഭൂമിക്കുള്ളതിനെ ലംഘിച്ചാൽ ഒരു കെട്ടിടം കെട്ടിയാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും അത് വരണ്ടു വീഴും കൊടുങ്കാറ്റിനെ താങ്ങി നിർത്താൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലൊരു കെട്ടിടം കെട്ടിയാൽ എന്തുണ്ടാവും അതും വരണ്ടു വീഴും അപ്പോൾ അതേമാതിരി ഈ ധർമ്മത്തെ ലംഘിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം തകരുന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് അപ്പം ആ ധർമ്മം ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന നിയമം വ്യവസ്ഥ മൂല്യം ആദർശം അച്ചടക്കം നിയന്ത്രണം നിഷ്ഠ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പ്രതിപാദിക്കുക ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ധർമ്മത്തിലൂടെ ധർമ്മാർഗത്തിലൂടെ പണം സമ്പാദിക്കാം ഒരു വിരോധമില്ല വേണം നമുക്ക് മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ളവർക്കും പണം ആവശ്യമാണ് ഇപ്പം രാജ്യം വളരണമെങ്കിൽ പണം വേണ്ടേ പണം ആരാ അതുണ്ടാക്കാൻ ചിലർക്കേ പ്രാപ്തിയുള്ളൂ കയ്യിലുള്ള പണം നിക്ഷേപിച്ച് ഒരു വ്യവസായമോ എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങി അതിൽ വേണ്ടതുപോലെ നടത്തി വർദ്ധിപ്പിച്ച് അത് ഒന്നിന് പത്തായി പത്തിന് നൂറായി കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണല്ലോ രാജ്യത്തിൽ സമ്പത്ത് കൂടുക അപ്പോഴല്ലേ ബാക്കിയുള്ള കാശില്ലാത്തവർക്ക് സാധുക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പണക്കാർ പണം നിക്ഷേപിക
ആ നിക്ഷേപം സഫലമാകണം അത് മിച്ചമായി മിച്ചമായി വരണം അപ്പോൾ അത് വേണ്ടതുപോലെ നടത്തുന്നതൊരു ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അർത്ഥസമ്പാദനം വേണം പക്ഷേ ധാർമ്മികമായി വേണം അത് ചെയ്യാൻ ആ കിട്ടിയ സമ്പത്ത് കൊണ്ടോ നമ്മുടെ ആശകൾ നിറവേറ്റണം പിശുക്കില്ലാതെ കുട്ടികൾ കുടുംബം എല്ലാവരെയും നല്ലപോലെ നോക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പോലെയാണ് ബാക്കിയുള്ളവരും എന്ന് വിചാരിച്ച് അവരുടെ ആശ നിറവേറ്റാനുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം ഇത് മൂന്നും കഴിഞ്ഞാൽ ധർമ്മം അർത്ഥം കാമം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ പിന്നെയാണ് മോക്ഷം മോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇത്ര നാളും ലോകത്തിൽ ബാഹ്യവസ്തുക്കളെ ലാക്കാക്കി അതിലധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ചു ഇപ്പം അതൊക്കെ വിട്ട് മനഃപൂർവ്വം ഐച്ഛികമായിട്ട് ഞാനിതൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക എനിക്ക് ഇനി മനസ്സിനെ സമ്പുഷ്ടമാക്കണം പരിശുദ്ധമാക്കണം ആത്മജ്ഞാനം ആത്മസുഖം ഉൾസുഖം ഉൾതൃപ്തി ഉൾസൗഭാഗ്യം അത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പുറപ്പെടുന്നതാണ് മോക്ഷം ഈ നാല് പുരുഷാർത്ഥങ്ങളെ ചരിത്ര വസ്തുതകൾ വിവരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം വെളിപ്പെടുത്തി 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 അതിനുള്ള പ്രേരണ ഉത്സാഹം ആവേശം ആഹ്വാനം എല്ലാം നൽകിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിനാണ് ഇതിഹാസം എന്ന് പറയുക ആ ഇതിഹാസം നമുക്ക് എപ്പോഴും നിത്യഗാനത്തിനുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥമായ രാമായണവും മഹാഭാരതവും നമ്മുടെ സ്കൂളിലും ലൈബ്രറിയിലും ഒക്കെ അല്ല വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗൃഹങ്ങളിലുണ്ടത് കർക്കിടകമാസത്തിൽ എത്ര വീട്ടിലാണ് രാമായണം വായിക്കുന്നത് അത് വായിച്ച് മുഴുവനാക്കണമെന്നാ അപ്പം അത് വായിച്ച് മുഴുവനാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാൽമീകി എഴുതിയിട്ടുള്ള ധർമ്മാർത്ഥ കാമമോക്ഷ പ്രതിപാദനം മുഴുവനും നാം ഗ്രഹിച്ച് ഉൾക്കൊള്ളണം എന്നാണ് അർത്ഥം അത് പറയാനായിട്ട് സ്ഥലം സംഭവം വ്യക്തി സംവാദം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതിൽ അപ്പം നമ്മുടെ ഇതിഹാസം വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് ആ ഇതിഹാസത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയണത് എന്താ അത് പറയാൻ കാരണം കൃഷ്ണൻ ഈ പറയുന്നത് മുഴുവനും വെറുതെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവുകയല്ല മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിനെ കടന്നുകൂടി പിടിച്ച് ആക്രമിച്ച് അവർ തളർത്തുന്നതാണ് വെറുതെ പറയണതല്ല അതിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മളെ വിശേഷപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് എന്ത് രാമായണം മഹാഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പ്രസക്തമായ ചില ഭാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയതാണ് നമാം പ്രീണാതിമദ്ഭുക്തം ശ്രിയം ദൃഷ്ടുവായുധിഷ്ഠിരേ അതിജ്വലന്തിയും കൗന്തേ വിവർണകരണീം മമാ എൻ്റെ ശരീരത്തിനെ ക്ഷണി ക്ഷീണിപ്പിക്കണമെന്ന് നാം പറയണേ നിങ്ങളെല്ലാം നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ സ്വൽപ്പമെങ്കിലും കുശുമ്പോ കുനുഷ്ഠോ അസൂയോ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവരുത് കൃഷ്ണൻ്റെ ശ്ലോകങ്ങൾ പതിമൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ഇത് മദ്യമയാലബ്ധം ഇമം പ്രാപ്സ്യേ മനോരഥം ഇതമസ്തീതമഭിമേ ഭവിഷ്യതി പുനർധനം ഇതമദ്യമയാലബ്ധം ഇമം പ്രാപ്സ്യേ മനോരഥം ഇതമസ്തീതമഭിമേ ഭവിഷ്യതി പുനർധനം ഈ ദുഷ്ടന്മാരും ഭീകരന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു തരത്തിലും അവർക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ലാത്തൊരു സ്ഥിതിയിലാണ് എപ്പോഴും അവർക്ക് പ്രതീക്ഷ നിറഞ്ഞു ഇതമദ്യമയാലബ്ധം ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്നത് എനിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് അവർ മയാലബ്ധം ഞാൻ പരിശ്രമിച്ച് എനിക്ക് കിട്ടി അത് പേടിപ്പിച്ചിട്ടാവാം വേറെ വല്ല വിധത്തിലും ആവാം ഇമം പ്രാപ്സേ മനോരഥം ഇന്നെനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതും കിട്ടി നാളെയോ ഇതേപോലെ ഉദ്ദേശിച്ചാശിച്ച് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ കൈക്കലാക്കും അതിനുള്ള വിഭവങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ആസ്വാധീനവും ഒക്കെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇതമസ്തീ ഇതമഭിമേ ഇതാ ഇത്രയും ആയിക്കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളും എൻ്റെ കോട്ടകളും ഒക്കെ ഭവിഷ്യതി പുനർധനം ഇനിയും എനിക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് പണമാണെന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് അവരുടെ വിചാരം അവരുടെ വിചാരം അവരെപ്പോഴും വിചാരത്തിൽ പിന്മാറില്ല ശുഭപ്രതീക്ഷ ശുഭപ്രതീക്ഷ ഞാൻ വിചാരിച്ച എനിക്ക് കിട്ടാത്തതൊന്നുമില്ല ഈ ലോകം പ്രത്യക്ഷ ലോകം പ്രത്യക്ഷമായി പ്രയത്നിക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടാനുള്ളതാണ് ഇതിൽ അപ്രത്യക്ഷമായ ഒരു ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഈ രാവണൻ ഉണ്ടല്ലോ രാവണൻ ഉപായപ്പെട്ടവനൊന്നുമല്ല ലങ്ക ലങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീലങ്ക എവിടെയാണ് അതൊരു ഐലൻഡാണ് ഒരു ദ്വീപാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തും സമുദ്ര അപ്പം രാവണൻ സമുദ്രത്തിൻ്റെ നടുക്കിലാണ് അവിടെ ആർക്കെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് പോകാൻ പറ്റുമോ പോകാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല സുരക്ഷിതനാണ് ചക്രവർത്തിയാണ് ധാരാളം വേദങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല അറിവുണ്ട് വിവേകവും ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഒന്നും പ്രയോഗിക്കില്ല അതാണ് വ്യത്യാസം 
അതാണല്ലോ ഈ ആസുര ആസുര സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം അസുര ചക്രവർത്തിയല്ലേ അപ്പോൾ സീതാഭരണത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമായിട്ടും മാരീജനെ വിളിച്ച് പറയുക മാരീജൻ തന്നേക്കാൾ പ്രായം കൂടിയവനാണ് അന്നെ ഉപദേശിക്കേണ്ടവനാണ് ആ മാരീജനോട് വിളിച്ച് പറയുകയാണ് മാരീജൻ ഇതാ മായാമാർഗം ഉപയോഗിച്ച് മായാവിയായിട്ട് പോയി എങ്ങനെയെങ്കിലും സീതയിൽ നിന്ന് രാമനെയും ലക്ഷ്മണനെയും അകറ്റണം ആ അകറ്റണം അകറ്റണം മാരീജനൊക്കെ രാമപാണത്തിൻ്റെ ശക്തി മുൻപേ അറിയുന്നതാണ് യാഗം നടത്തുന്ന സമയത്ത് വിഘ്നത്തിന് പോയപ്പോൾ രാമപാണം ഓ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാ അപ്പം മാരീജൻ പെട്ടെന്ന് പോകാൻ എളുപ്പം സാധിക്കുമോ സാധിക്കില്ല പോയാൽ എന്നതാണ് ഇനി പോയില്ലെങ്കിലോ അപ്പോഴും നമുക്ക് വധം തന്നെ ഇപ്പം രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് പോവുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ പോകുന്നതിന് മുൻപ് ആ ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിലുമുള്ള ആശയങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊണ്ടാണല്ലോ എഴുതുന്നത് വാൽമീകി എഴുതിയിട്ടുള്ളത് തദ്വിധ കാമവൃത്തോഹി ദുശീല പാപമന്ത്രത ആത്മാനം സ്വജനം രാഷ്ട്രം സരാജ ഹന്തി ദുർമതി രാവണനോട് പറയുകയാണ് മാരീജൻ എന്നോട് പോവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് തദ്വിധ കാമവൃത്തോഹി ദുശീല പാപമന്ത്രത കാര്യം രാജാവാണ് ചക്രവർത്തിയാണ് സിംഹാസനത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആരോട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്ത് നേടാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല താൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ ചില വ്യവസ്ഥ വേണം ആ വ്യവസ്ഥയും നന്മയും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടെങ്കിലും അത് നശിച്ചു പോകുന്നു കാമവൃത്തൻ കാമപ്രേരിതനായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദുശീല പാപമന്ത്രത ദുശീലം പിഴച്ച ശീലം തകരാറായിട്ടുള്ളത് പാപമന്ത്രത പാപമാണ് എപ്പോഴും പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതുമൊക്കെ ആത്മാനം സ്വജനം രാഷ്ട്രം സ രാജ ഹന്തി ദുർമതി അങ്ങനെ ആയാൽ ആ രാജാവ് എന്തു ചെയ്യും ആത്മാനം തന്നെയും സ്വജനം രാഷ്ട്രം ച സ്വജനങ്ങളെയും രാഷ്ട്രത്തെയും എല്ലാം ഹന്തി ദുർമതി ആ ദുർബുദ്ധി കൊണ്ട് അതിനെ എല്ലാറ്റിനെയും നശിപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് മാരീജൻ രാവണനോട് പറയുന്നത് പരതാരാഭിമർഷാത്തു പാപതരം മഹത് പ്രമദാനാം സഹസ്രാണി തവരാജൻ പരിഗ്രഹേ ഭവ സ്വധാരനിരത സ്വകുലം രക്ഷ രാക്ഷസ പരദാരാഭിമർഷാത്തു നാന്യ പാപതരം മഹത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ രാവണൻ്റെ കുലത്തിലും രാവണൻ്റെ കൂടെയും എല്ലാവരും മോശക്കാരായിരുന്നു എന്ന് അങ്ങനെയില്ല ഓരോ സമയം വരുമ്പോഴും ആ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രവൃത്തി ആലോചിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് പറയാൻ ചിലരെങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദുര്യോധൻ്റെ അടുത്ത് ഭീഷ്മരും ഭീഷ്മനും ദ്രോണനും എല്ലാം പറഞ്ഞില്ലേ കൃപാചാര്യനും എല്ലാം അതുപോലെ ഇതും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ചിലരൊക്കെ ഉണ്ടായി ആ മാരീജൻ എല്ലാവരും മാരീജനെ പറയും എന്ത് മാരീജൻ വന്നു സ്വർണമാനായി വന്നു മോഹിപ്പിച്ചു ചെയ്തത് തെറ്റ് അതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പരതാരാഭിമർഷാത്തു ന്യ പാപതരം മഹത് അന്യൻ്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക അന്യൻ്റെ ഭാര്യയോടു കൂടി സഹവസിക്കുക ഭാര്യയോടു കൂടി കഴിയുക ഇതിനേക്കാൾ പാപതരമായിട്ടൊന്നുമില്ല എന്ന് ഏറ്റവും വലിയ മഹാപാപമാണിത് ഇത് ആര് ചെയ്താലും അത് ഭൂഷണമല്ല ഇത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല പ്രമാദാനാം സഹസ്രാണി തവ രാജൻ പരിഗ്രഹേ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു സീതയെ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അങ്ങയ്ക്ക് ഇവിടെ എത്ര ആളുണ്ട് പ്രമദാനാം സഹസ്രാണി തവരാജൻ പരിഗ്രഹേ ഭവ സ്വധാരനിരത സ്വകുലം രക്ഷരാക്ഷസ എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നല്ല ബുദ്ധി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവാമല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മാരീജൻ ഉപദേശിക്കുകയാണ് പരതാരാഭിമർഷാത്തു നാന്യ പാപതരം മഹത് അന്യൻ്റെ ഭാര്യ അതിലെന്ത് തരത്തിലുള്ള കണ്ണു വെച്ചാലും കൊണ്ടുവന്നാലും കൂടിക്കഴിയാൻ നോക്കിയാലും ഇതിലേറെ പാപമില്ല എന്നാണ് പറയണത് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ രാവണ അങ്ങക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം എവിടെയാണ് പ്രമദാനാം സഹസ്രാണി എത്ര നല്ല നല്ല സ്ത്രീകളാണ് അന്തപുരത്തിലുള്ളത് സഹസ്രാണി ആയിരക്കണക്കിന് നല്ല സ്ത്രീകളുണ്ട് ഇവിടെ തവ രാജൻ പരിഗ്രഹേ എല്ലാവരും തൻ്റെ സ്വാധീനത്തിലാണ് ആര് വേണമെങ്കിലും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യും 
അങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല ആയിരക്കണക്കിനുണ്ട് ഭവസ്വധാര നിരത സ്വകുലം രക്ഷരാക്ഷസ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്വധാര നിരത അവനവൻ്റെ ഭാര്യമാരിൽ സന്തോഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ വേണ്ട ആൾക്കാർ അവിടെയുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അലങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞ് സീതയെ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്വകുലം രക്ഷരാക്ഷസ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് വരും കുലം നശിച്ചു പോവും അപ്പോൾ തൻ്റെ കുലത്തിനെ രക്ഷിക്കണം എന്നൊരു വിചാരമുണ്ടോ രാവണൻ എന്ന് പറയുന്ന അസുര ചക്രവർത്തി കുറേ കാലവും കൂടി ഇവിടെ ഭംഗിയായിട്ട് വാഴണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുലവും കുലത്തിൽപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും സുഖമായി കഴിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുറപ്പാട് ശരിയല്ല നിവാര്യമാണ് സുഹൃദാമയാഭൃശം പ്രസഹ്യ സീതാം യതി ദർശയിഷ്യസി ഗമിഷ്യസി ക്ഷീണബലസഭാന്ധവോ യമക്ഷയം രാമശരാർത്ഥ ജീവിത നോക്കൂ എത്ര വൃത്തിയായിട്ട് പറയണോ എന്ന് കണിശമായിട്ട് സംസാരിക്കണു നിവാര്യമാണ് സുഹൃദാ മയാഭൃശം ഞാൻ ഒരു സുഹൃത്തായിട്ടാ സംസാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളായിട്ടല്ല ഹിതകാരിയായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മയാ സുഹൃദ നിവാര്യമാണ് ഭൃശം വളരെയധികം നിഷ്കർഷയോടുകൂടി നിർബന്ധത്തോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി ഗുണദോഷം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് പുറപ്പെടരുത് പുറപ്പെടരുത് ജാനകിയിലുള്ള കണ്ണ് തിരിച്ചെടുക്കുക ജാനകി അപഹരിക്കാനുള്ള പരിശ്രമം ഒരിക്കലും ശരിയല്ല പോകരുത് പോകരുത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ നിവാരണം ചെയ്തിട്ടും പ്രസഹ്യ സീതാം യതി ധർഷയിഷ്യസി അത് കൂട്ടാക്കാതെ സീതയെ കൊണ്ടുവരാനാണ് ധാർഷ്ട്യം കാണ്ടിയിട്ട് പുറപ്പെടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഗമിഷ്യസി ക്ഷീണബല സബാന്ധവോ ബന്ധുബാന്ധവന്മാരോടും എല്ലാവരോടും കൂടി ക്ഷീണബലനായി ഗമിഷ്യസി പോകും എവിടെ യമക്ഷയം ആ യമപുരിയിലേക്കാണ് പോവുക വേറെ അവിടെ യാതൊന്നുമില്ല പകരം യമക്ഷയം തന്നെയാണ് പോണ്ടി വരിക രാമശരാർത്ഥ ജീവിത രാമൻ്റെ ശരം എത്ര ശക്തമാണ് എത്ര പ്രബലമാണ് അനിഷേധ്യമാണ് എന്ന് അങ്ങേക്ക് അറിയില്ല ആ രാമശരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് പോകേണ്ടി വരും യമപുരിയിലേക്ക് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പോക്ക് പോയാൽ ഇത് കേട്ടിട്ട് രാവണൻ എന്താ പറയണേ നോക്കൂ ഇവിടെ വായിച്ചില്ലേ ഞാൻ ഇതമധ്യമയാലബ്ധം ഇമം പ്രാപ്സ്യേ മനോരഥം ഇതമസ്തീതമഭിമേ ഭവിഷ്യതി പുനർധനം ദുഷ്ടന്മാരുടെ ചിന്ത മുഴുവൻ എങ്ങനെയാ അവരാരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിന് സ്വൽപ്പമെങ്കിലും കീഴ്വഴക്കം ഉണ്ടാവില്ല കീഴടങ്ങില്ല അവർ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഉന്നം വെച്ചത് അത് എനിക്ക് കിട്ടണം കിട്ടും കിട്ടും നിങ്ങൾ ആരാ പറയാൻ കിട്ടില്ല എന്ന് പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് ഞാനാണല്ലോ പരിശ്രമിച്ചാലല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പരിശ്രമിക്കാതെ എന്നെ നിങ്ങൾ നിവാരണം ചെയ്യരുത് രാവണൻ പറയാ യസ് തെത്വാ സുഹൃദോ രാജ്യം മാതരം പിതരം തഥാ സ്ത്രീവാക്യം പ്രാകൃതം ശ്രുത്വ വനമേഘപദേ ഗത ഈ രാമശരം രാമബാണെന്നൊക്കെ എന്നെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആരാ ഈ രാമൻ യുദ്ധത്തിൻ്റെ കാര്യം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഈ രാമൻ ഇതുവരെയായിട്ട് ഇപ്പം എന്താ ചെയ്തിരിക്കണം എന്തിനാ ദണ്ഡകാരണ്യത്തിൽ വന്നത് യസ് തെത്വാ സുഹൃദോ രാജ്യം മാതരം പിതരം തഥാ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവൃത്തി കണ്ടുകൊണ്ടല്ലേ അവൻ നല്ലതോ ചീത്തയോ ആ ആൾ നല്ലതോ ചീത്തയോ എന്ന് പറയുക എന്താ രാമൻ ചെയ്തത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഉപേക്ഷിച്ചു രാജ്യം വിട്ടു അമ്മയെയും അച്ഛനെയും വിട്ടു സ്ത്രീവാക്യം പ്രാകൃതം ശ്രുത്വ അതിനൊക്കെ കാരണം എന്താ കയ്യയ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പെണ്ണ് എന്തോ പറഞ്ഞു അതങ്ങോട്ട് കേട്ടു കേട്ടത് സ്ത്രീവാക്യമല്ലേ കേട്ടത് അച്ഛൻ നേരിട്ട് സംസാരിച്ചില്ലല്ലോ ആ സ്ത്രീവാക്യം കേട്ട് അതും പ്രാകൃതം ആ പറഞ്ഞതിൽ വല്ല അർത്ഥവും ശരിയോ വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്തോ ഒന്ന് പൊലമ്പി കൈകൈ അത് കേട്ടിട്ട് സുഹൃത്തുക്കളെയും വിട്ടു രാജ്യവും വിട്ടു അച്ഛനമ്മമാരെയും വിട്ടു എന്നിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് പ്രാകൃതം ശ്രുത്വ വനം ഏകപദേ ഗത എന്നിട്ടാണ് കാട്ടിലേക്ക് വന്നത് ഇതൊരു നല്ല നടപ്പല്ലോ ഇത് ശരിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെ ഒരു രാമൻ്റെ ശരമേറ്റ് ഞാൻ യമപുരിയിലേക്ക് പോകുന്നല്ലേ മാരീജ പറയുന്നത് ഇതെങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടും എന്ത് ശരിയാവും 
अवश्यम तो मया दस्या समयुगे खरगादिना प्राणयि प्रियदर्यासीदा हर्तव्या तबसन्निदाउ अवश्यम तो मया दस्या समयुगे खरगादिना आर आमने उड़ प्रतिगारम जोड़ी क्या इनके अल्लाह विधत्तलब नर्बंधम उन्नर ऐंदा आना नर्बंधम खरगादिना खरदूषण मर यान पदनाला इरम Pelajaran yang kita ajar itu naik. Karena dosa na trishiras, ibu re muda beri lagi naik itu tu lana ajar. Abi re abadat cendana, tangiinu, tambah di ceri kya. Adilnya, ini karena yang dini kono. Karena kono itu baranyaal, nyana ajar, ente perdinihi ana kono diri kena. Ah perdinihi kono al, pina aya, adine perdikaram cegiya, nyana le cegiya. Apa marijan parayana denda, istem bola kono te, mandaian diri kena, sahi kena nana. Puri raja budhi ke mana sama dah hilang. Puri raja kereta itu mana sama hilang. Apa? Karena kena dengan peril. Prana ini priya darah asida, harta via, tapa sanjini tau. Prana ne kal priya dari ayiri ke mana sida? Marija, Marija ni sanjini dhetil tanne, nyan hari kim, abah hari kim. Oku? Orang orang tera manusia ni mana perlu tiga nuna? Dustan mara, abis itu viral wad, abis itu perdikya, abis itu kalau karya karya orang orang itu muzon, abis itu nairatam. Ramanan karya karya orang orang itu nairatam itu aku, ini Raman ada, orang Ebyen, yaitu orang istri le, pola wak kita, semua itu mubeh tici orang diri kya, orang orang itu sat purushan, sat kumaran, sat putran, mana cegi? Abis itu purushan abis itu betul betul lah, semua orang karya raja thani itu terlalu tu. Orang atta alam aku gatil ya. Ramana alam, sadu pada esam nerasis cora alam unda wonda ni samsiya. Apa Marijan endar tu, anda ni samsiya di kono. Nian Marijan tu pada esam kaya kanam tu beranya al. Ramane kal kasya uin jan. Ramana ni, ni ayengal ana tu. Awasiam tu maya dasya, samyuge kharakhadi na ha, pranayi priyadara asida, hartavya, tapasan ni tau. Ni anu orang mana samsaeri kena dulu lah. Ini samsaeri kena dah. Orang wujud sama itu ni kita dohun dulu. Itu orang aneh wujud ni mah. Arab, ingat orang raja abin orang cakrawarti orang samsaeri kelia. Dosam gunamwa samprista, tuam evam waktu marhasi, abayamwa, pubayamwa, karya sia asia, vinisce. Raja abin orang guna dosam berani dari pi kena sandar bhangal orang. Upadesh kena sandar bhangal orang. Ada apa la? Cody kembalan. Raja abu ni vidus sada soki indau. Ha sada sili raja abu je lim. Ini kengane uru prasna munda, ane uru samasi unda. Nengal ke allah uru ke menda ana sujindu dama i parayan lada ane cody kembo. Orang orang tera mapi prayam prayam. Ada karya ngal nishei kena dene munpan. Ha api prayam ngal ke itu manusiaiki. Ada ni nalla bole. Ali pice dutta uru tirmana muduka. Panjang cody cuti lello. Dosam gunam wa samprista, tuam evam waktu marhasi. Enno udah papa paranya dah, paranya ni elu teti liya. Enganeh, nyan cody cutun lagi. Karya ni ngalun sih kena dene munpa nangi. Apa ayam wa, piupa ayam wa, karya sia asya benisya. Allah, ini apa ayam ana? Alinggi ludo apa ayam ana? Enno ka apa paraya? Ini karya ni sih cik ari ni ni sih asam ane abisima itu cody kaya dah. Enganeh. Parah ini ada terus terulang. Adiknya perasaan mana nak rini lillo? Sampristeh, na tu waktu tuviam, sajib eh, na bivasida. Udjeda anjali na rajne, yaiche, budhi mahatmana. Sampristeh, na tu waktu tuviam, sajib eh, na bivasida. Orang mandre boleh, apula raja abin orang samsaeri kya? Sampristeh na. Raja abin, abih prayaan cody kim. Alangkah dari raja abe anda kira nisshe itu kan? Jangan mandiri, anda tidak boleh ambil lihat itu barang ini. Ada yang itu perlu. Ada yang itu perlu istana lihat, satu raja samaksham. Apa cody cian? Ada apa lagi? Sajibe, na bivasci da, bivega mula ban, thandey na mula ban. Kajian mana sila akan mandiri anda kira cody cian marbudi barang ini. Udjeda anjali na rajne, yai ced, budi mat mana? Raja abe ni nanme im, aishwiliom, abhivurthi mana udeshi kena da mandiri mana? Upadesh tak kalah dengan dengil, kahiyu pundi cie, parayan. Jadi, ana abisya. 
രാവണൻ്റെ മറുപടിയാണ് ഇനി വിഭീഷണൻ ഉപദേശിക്കേണ്ടായി എന്തിനാണ് ഞാനിത് പറയണത് രാവണനാകട്ടെ ദുര്യോധനാകട്ടെ ആരും വേണ്ടതുപോലെ ഉപദേശം നൽകാതെയല്ല നൽകി കഴിഞ്ഞാലും ആ ആസുര ഗുണത്തിൻ്റെ പ്രഭാവമാണിത് താൻ പറഞ്ഞത് ശരി താൻ ചെയ്യുന്നത് ശരി തൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടലിലൊക്കെ പ്ലസ് 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 മൈനസ് ഇല്ല ഒക്കെ പെരുക്കലാണ് കിഴിക്കലൊന്നുമില്ല കിം ച രാക്ഷസരാജസ് രാമേണാപകൃതം പുര ആജഹാര ജനസ്ഥാനാദ് യശ ഭാര്യ യശസ്വിന ഖരോ യദ്യതിവൃത്തസ്തു രാമേണ നിഹതോരണേ അവശ്യം പ്രാണിനാം പ്രാണ രക്ഷിതവ്യ യഥാബലം കിം ച രാക്ഷസരാജസ് രാമേണ അപകൃതം പുര ആജഹാര ജനസ്ഥാനാദ് യശ ഭാര്യ യശസ്വിന മാരീജൻ പറഞ്ഞത് കൂട്ടാക്കാതെ മാരീജനെ തന്നെ പറഞ്ഞയച്ച് മാരീജൻ സ്വർണ്ണമാനായിപ്പോയി അതിനെ കണ്ട് സീത മോഹിച്ച് എനിക്കത് കിട്ടണം എന്ന് രാമനോട് പറഞ്ഞ് രാമൻ അതിന് പുറപ്പെട്ടു ലക്ഷ്മൺ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഗുണദോഷം പറഞ്ഞു അതൊന്നും കേൾക്കാതെ രാമൻ പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് രാമനെ പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം അമ്പെയ്തു അമ്പെയ്തപ്പോൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രാം സീതയെ ലക്ഷ്മണ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു അതിൻ്റെ പേരിൽ സീത ലക്ഷ്മണനോട് പോവാൻ പറഞ്ഞു നിർബന്ധിച്ചു എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു അപമര്യാദയും പറഞ്ഞു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മിനിറ്റുകൾക്കകം രാവണൻ്റെ ഹസ്തത്തിലായി ആര് സീത അവിടെ പോയി അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പല സംഭവങ്ങളും നടന്ന് യുദ്ധം യുദ്ധം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക ആ സമയത്ത് അതിന് മുമ്പ് പലരും പലതും പറയുമല്ലോ വിഭീഷണൻ സഹോദരനാണ് ആ സഹോദരൻ ജ്യേഷ്ഠനോട് പറയുകയാണ് കിം ച രാക്ഷസരാജസ്യ രാമേണ അപകൃതം പുര ജ്യേഷ്ഠ ജ്യേഷ്ഠൻ ഇങ്ങനെ രാമനോട് കയർത്ത് സീതയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇപ്പം യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രതിയുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ എന്താണ് ഈ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ അങ്ങയ്ക്ക് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് അപകൃതം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അങ്ങയല്ലേ ഇപ്പോൾ രാമൻ്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുകയാണ് അവർ പിന്നെ എന്തു വേണം ശരിയാണ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കണോ അവർ ക്ഷത്രിയ വീരന്മാരാണ് രാജാക്കന്മാരുമാണ് അവരവർ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കില്ല അവരുടെ ധർമ്മം അവർ നിശ്ചയമായിട്ടും പിന്തുടരും അപ്പം ആ രാമൻ എന്തെങ്കിലും അകൃത്യമോ അപകൃതമോ അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത് അങ്ങയ്ക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അങ്ങയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ആജഹാര ജനസ്ഥാനാദ് യശ്യ ഭാര്യാം യശസ്വിന വളരെ കീർത്തിമാനായിട്ടുള്ള ദശരഥൻ്റെ ശ്രീബന്ധപുത്രൻ അങ്ങനെയുള്ള ആ രാമൻ്റെ ജനസ്ഥാനാദ് യശ്യ ഭാര്യാം ജനസ്ഥാനത്ത് ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയെ ആജഹാര അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് എന്ത് കാര്യത്തിനാണെന്ന് രാമൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് ഇനി പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കരദൂഷണാദികൾ കൊന്നു യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് അതെന്താ കൊല്ലാൻ കാരണം ഷൂർപ്പണയ്ക്ക് അവിടെ ചെന്നു വേണ്ടാത്തതൊക്കെ പറഞ്ഞു അംഗവൈകല്യമൊക്കെ വരുത്തി തിരിച്ചു വന്നു അത് കേട്ട് കോപിച്ച് ഇവരെല്ലാവരും കൂടി പുറപ്പെട്ടു യുദ്ധത്തിന് യുദ്ധത്തിന് ഒരാൾ പുറപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക രാജാക്കന്മാരും ക്ഷത്രിയന്മാരും എന്ത് ചെയ്യും തന്നെ ആക്രമിച്ചാൽ പ്രതിരോധവും പ്രത്യാക്രമണവുമായിട്ട് പുറപ്പെടും അതിലിപ്പോൾ എന്താ തെറ്റുള്ളത് ഖരോ യദ് അതിവൃത്തസ്തു രാമേണ നിഹതോരണേ മിടുമിടുക്കനും അതിവൃത്തനുമായിരിക്കുന്ന ഖരൻ രാമനാൽ രാമൻ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചു കൊന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവശ്യം പ്രാണിനാം പ്രാണ രക്ഷിതവ്യായഥാബലം ധർമ്മശാസനം എന്താ പറയുന്നത് തൻ്റെ പ്രാണനെ എങ്ങനെ ആയാലും രക്ഷിക്കണം എന്ന് തൻ്റെ പ്രാണനിലൊരു ആക്രമണം എവിടുന്നെങ്കിലും ഉണ്ടായ ഇടം വല നോക്കരുത് പ്രാണനെ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കിക്കൊള്ളണം ആത്മാനം സതതം രക്ഷ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പ്രമാണം ആത്മാനം സതതം രക്ഷ എപ്പോഴും തന്നെ രക്ഷിച്ചോളൂ തന്നെ രക്ഷിച്ചോളൂ എന്നാ അതിൽ പിന്നെ വേറെ ധർമ്മോപദേശമില്ല ആ രക്ഷ ഏത് തരത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ആകാം അപ്പോൾ കരദൂഷണാദികൾ യുദ്ധത്തിന് വന്നു യുദ്ധവും പ്രതിയുദ്ധവുമായി ആ സമയത്ത് രാമൻ അവരെ കൊന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എന്താണ് തെറ്റുള്ളത് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെയോ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവരെയോ ഒന്ന് യുദ്ധത്തിന് വിളിച്ച് കൊന്നതല്ല യുദ്
ഇനി ഇവർ അവിടെ പോയിരുന്നത് എന്തിനാ ഇന്ത്യയെ കീഴടക്കാനാണല്ലോ പോയത് അപ്പം നമ്മുടെ പടയാളികൾ അവിടെ പോയിരിക്കുന്നത് യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് ആ യുദ്ധം അവർ ചെയ്തു ആ യുദ്ധത്തിൽ പ്രതിയുദ്ധമാണ് രാമൻ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഇവരെ എല്ലാവരെയും കൊന്നു അതിലിപ്പോൾ എന്താ തെറ്റുള്ളത് അയശസ്യം അനായുഷ്യം പരധാരാഭിമർശനം അർത്ഥക്ഷയകരം ഘോരം പാപസ്യ ച പുനർഭവം അയശസ്യം അനായുഷ്യം പരധാരാഭിമർശനം അന്യൻ്റെ അന്യൻ്റെ ഭാര്യയെ പത്നിയെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുകയോ കൂടെ കൊണ്ടുവരെ അഭിമർശം നടത്തുകയോ ചെയ്താൽ അയശസ്യം അനായുഷ്യം അത് യശസ്സിന് ചേർന്നതല്ല യശസ്സ് ഹനിക്കും അനായുഷ്യം ആയുസ് വരെ അപകടത്തിലാവും അർത്ഥക്ഷയകരം ഘോരം തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സമ്പത്തും നേട്ടവും എല്ലാം തന്നെ നശിച്ചു പോകും പാപസ്യ ച പുനർഭവം പാപം കൂടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കുറയില്ല വിഭീഷണൻ പറയുന്നതാണത് അപ്യുപായ ഈ സ്ത്രിഭിസ്താദ യോ ഓർത്ഥ പ്രാപ്തും ന ശക്യതെ തത്ര വിക്രമകാലാം സ്ഥാൻ യുക്താനാഹുർ മനീഷിണ ഇനിയിപ്പോൾ ജ ജ്യേഷ്ഠൻ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാം നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്ന കാര്യമാണ് പഴയകാലം മുതൽക്കേ എല്ലാവരും ശാസ്ത്രത്തിലും മറ്റു പ്രകാരത്തിലും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് 